கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு சேலம் சென்னை எட்டு வழி சாலை திட்டத்தால் பாதிக்கப்படும் மக்களை ஊமகாடு பகுதியில் சந்தித்து பேசிய நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் உட்பட பதினோரு பேரை மல்லூர் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடித்தனர் இந்த வழக்கில் சீமான் உட்பட பதினோரு பேருக்கு பிடை வழங்கப்பட்டதை அடுத்து இன்று காலை சீமான் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் பதினோரு பேரும் சேலம் மத்திய சிறையில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டனர் அப்போது செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த சீமான் தன்னை கைது செய்ததன் மூலம் பொதுமக்களுக்கு அச்சுறுத்தலை அரசு ஏற்படுத்துவதாக கூறினார் அவசிய திட்டமா இதை விட அவசரமான திட்டங்கள் இருக்கு அதுக்கு ஏன் நிதியை வாங்கிட்டு வந்து நீங்க செய்யல மலைகளின் <laughs> இது இது உலகம் பூரா எல்லாரும் தெரிஞ்ச உண்மை இது அப்ப அந்த மலைகளை தகர்த்துட்டா எப்படி இந்த திரைப்படமா சினிமாவை செட்டு போட்டி தான் மலைன்னு காட்டுறதுக்கு அப்ப அந்த மலைகளை அழிச்சுட்டா எனக்கு என்ன இருக்கு இயற்கை கொடுத்த ஒரு பெருங்குடை பேரரன் மலை அந்த மலைகளை தகர்த்துட்டீங்கன்னா அப்ப எனக்கு என்ன எதிர்காலத்துல நாங்க எதை என் பிள்ளைகளுக்கு இன்னொரு தலைமுறைக்கு நாங்க வச்சுட்டு போக போறோம் அப்ப அது அதை சிந்திக்கணும் நாங்க வளர்ச்சிக்கு எதிரானவர்கள் நாங்கள் ஏதோ பிற்போக்குவாதிகள்னு பேசுகிற அந்த சிந்தனையை நீங்கள் கைவிடணும் இயற்கைக்கு எந்த இடையூறும் இல்லாத மாற்றத்தையும் வளர்ச்சியும் தான் நாங்கள் நாங்கள் கேட்குறோம் தாயின் மாறில் பால் குடிங்கிறோம் அறுத்து ரத்தம் குடிக்காதீங்கிறோம் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் கவிப்பேரர் சுவைரம் சொல்கிற மாதிரி முட்டைக்கு உள்ளிருந்து குஞ்சி வெடிச்சிட்டு வர்றதுங்கிறது இயற்கை முட்டையை சுற்றியில் வச்சு உடைக்கிறது என்பது கொடுமை நீங்கள் அதை செய்கிறீங்க அதை கைவிடுங்கிறோம் நாங்கள் அனுமதி <laughs> எனக்கு அனுமதி பெற்று போங்கன்னு அவங்க தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏன் நீங்கள் எனக்கு அனுமதி கொடுக்கலைன்னா மறுபடியும் நீதிமன்றம் போய் அனுமதியை பெற்று நான் மக்களை சந்திப்பேன் நாங்கள் போராடலை என் மக்களினுடைய அந்த என்ன சொல்கிறது குரல் வலையை நெரிச்சு வச்சுருக்கீங்கல்ல அது அது என் மக்களுடைய உள்ள குமுறலை கதறலை கண்ணீரை உலகத்துக்கு காட்டணும்னு நினைக்கிறேன் இது எவ்வளவு பெரிய கொடுமையான சர்வாதிகார அடக்குமுறை அரசு எப்படி இரக்கமற்ற மனமும் அறக்க குணமும் தான் அரசு அரசாங்கத்தின் அடிப்படைங்கிறான் அந்த அடிப்படையில் இருந்து ஆட்சி நடந்துகிட்டு இருக்குது இது 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 வா வளமையாக நம்ம ஊரில் நடக்கிறதானே நீங்கள் சரி ஏன் இவ்வளவு பேசுகிறோம்ல எங்கள் வீட்டிலலாம் யார் ரைடு போடுறது இல்லை நீங்கள் ஒரு சின்ன இது தான் போட்டு மிரட்டுறீங்கல்ல நாங்கள் இவ்வளவு எதுக்குறோம்ல மத்திய அரசு மாநில எங்கள் வீட்டில் ஒரு ரைடை போட்டு மிரட்டி பாருங்களேன் வச்சுருக்காங்க கோடி கோடியாக கொள்ளையடிச்சு உழைக்கும் மக்களின் காசை நிலத்தை வளத்தை சுரண்டி கொளுத்து கொள்ள கொள்ளையாக வச்சுருக்குறாங்க இதை பணத்தை மிரட்டுறதுனால என்ன நடந்துட போகுது சரி இந்த எடுக்கிற பணத்தை என்ன செய்கிறீங்கன்னு காட்டுவீங்களா காட்டியிருக்கீங்க நூற்றம்பது கோடி நூற்றம்பது கிலோ தங்கம் இது எங்கே போகும் என்னவாகும் இது இந்த செய்தியோட எங்களுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கான் அப்படி அது என்ன ஆச்சு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த வருமான வரி சோதனை ரைடுகள்லாம் என்ன ஆச்சு எவ்வளவு எடுக்கப்பட்டுச்சு எவ்வளவு சொத்து ஆவணங்கள் எடுக்கப்பட்டுச்சு அதெல